，只要学会了刀口辣椒的做法，做任何水煮菜就成功了一半。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一道口口是肉的水煮牛肉的做法。只要学会了正确的腌制方法，不管是用什么牛肉，做出来都会嫩如豆腐。首先，我们准备一块新鲜的黄牛肉，这是一块牛后腿肉，大约五百克。先用刀把它的筋膜给去掉，这些筋膜的部分可以剁成肉馅，炒臊子用。全部处理完毕后，我们会发现这块牛肉的纹路非常的乱，不像牛里脊一样，肌肉纤维的走向是一条直线。我们即便想横着切断牛肉的肌肉纤维，也无从下手。下面教您正确的方法：我们先沿着大致的纹路改到切成条，这个宽度决定肉片的大小。再观察一下纹路，切成小方块。经过这样改刀，我们就会发现牛肉的纹路就变得简单、清晰、可见。接着，我们会顺着肌肉的纹路，刀和纹路成九十度的夹角，直刀切下去。每一刀都会切断全部的肌肉纤维，每一片切成硬币的厚度，这样牛肉的纤维变得很短，吃的时候就不会塞牙了。大家看一下，就是这个样子。我们会发现全部是横截面，这些横截面就是肌肉纤维组合成的肌肉束。我们看一下肌肉的结构图，就会明白了。顺便多说一句，这些肌肉纤维的含水量高达百分之七十，在没有熟的情况下，无论我们怎么挤，都挤不出里面的水分，只能挤出一些血水。但是煮熟后，蛋白质会变性，让这些肌肉纤维锁不住水分，故而会脱水变老变柴。所以我们在腌制肉片的时候，一定要想办法锁住它的水分。需要特别说明的是，肌肉的组成包括一些结缔组织，肌肉纤维中还含有弹性蛋白和胶原蛋白，它们都会影响牛肉的韧度，所以我们要想办法让它们适量的分解，使部分氨基酸的连接件发生断裂，从而破坏它们的分子结构，极大的提升肉的韧度，从而改善它的风味。知道这些原理后，我们回到切肉的部分，还是先竖着横着纹路把肉片切成片。切到最后一点部分，不方便竖着切，我们横刀片成片，全部切好后，我们看一下，不管肉片是大是小，它的厚度尽量一致，这样方便我们后期腌制的时候或者烹饪的时候能够合理的控制时间。下一步，把切好牛肉片放入个大盘里面，然后朝盘中加入多点的清水，我们把牛肉片清洗一下。能够减少血水和腥味。我们要多换几次清水，多抓洗几遍，三到四次就清洗干净了。倒出多余的水，我们用手抓起一把牛肉，用力的挤出多余的水分，这样待会腌制的时候才方便它吸收调味品的味道。就像前面说的一样，我们可以放心的用力的挤，不会影响到肌肉纤维的含水量。挤干水分的牛肉片，我们重新放入大盘里面。要想嫩化牛肉，我们需要准备一份让牛肉嫩化的秘密武器。准备一块去皮的姜片二十克，把它从中间对半切开，像我这样，一只手把生姜按住，另外一只手拿起刀，用刀的顶部将生姜慢慢的拍碎，从而形成姜蓉。然后准备一个碗，用手用力的把姜蓉挤出姜汁。我们只知道生姜有去腥增香的作用。却很少人知道，它是一种纯天然、无添加的嫩肉剂。但是一定要注意使用方法。这是一篇学术论文，出自黑龙江八一龙肯大学食品学院，标题为《生姜汁嫩化牛肉方法的研究》。经过研究表明，生姜汁对牛肉的嫩化效果良好。生姜汁的最佳浓度为百分之五，缓冲液 pH 值为八点零，最佳处理温度为四十度，处理时间为六十分钟。我同时查阅了国外的相关论文，也得到了同样的结果。五百克牛肉用五克姜汁。一个矿泉水瓶盖就是五克，把它倒入九十五克的清水里面，搅拌均匀就可以腌肉了。我们朝装牛肉的盘中加入点盐，大约五克；加入点胡椒粉，大约两克。先用手把调味品抓拌均匀，充分抓匀后，我们少量多次的加入生姜水，每加一次就用力的抓，让牛肉把生姜水完全吸收进去。重复这个操作，直到把所有的生姜水全部吸收进去。下一步，我们朝盘中加入一大勺的玉米淀粉。还是不断的抓，把它抓匀，让牛肉表面形成一层薄薄的淀粉外衣。抓匀后，再朝大盘中加入点食用油，再把它们抓匀。因为油有疏水性和粘力，能够让淀粉外衣上再裹上一层油膜。有了这两层保护膜，牛肉之间不仅不会彼此粘连，而且烹饪的时候也不会出水，让肉质更鲜嫩。就这样腌制至少半个小时以上的时间，让牛肉充分的嫩化和入味。腌制的时间越长，牛肉就会越嫩。如果是牛里脊，只需要腌制十分钟就可以了。等待的时间，我们开始制作刀口辣椒。准备个大碗，加入花椒五克，再加入干辣椒段六克。我这里只用了一种干辣椒，但是我们酒店会使用三种干辣椒。
，分别是大金条、灯笼椒和七星椒。大金条微辣，香味十足；灯笼椒也是微辣，香味十足。它们两种的香味却不尽相同，有互补性。而七星椒香味和辣味都很足，大家可以根据实际情况调整七星椒的用量，从而控制辣度。我们把它们快速的清洗一下，洗去浮尘，然后倒出来沥水备用。准备一口无水无油干净的锅，加入一点点的菜籽油，开小火加热，油微微热，倒入全部沥干水分的干辣椒和花椒。全程用小火，注意别炒糊了。我们要把它们炒干、炒香、炒酥脆，一直炒到它们全部变色、变得酥脆，就关火把它们倒出来，放在案板上，用刀口把它们砸碎。直接剁的话会倒出飞溅。我们炸的时候香味真的很浓，又香又麻，让人食欲大增。最终我们要炸成普通辣椒面的粗细就可以了。这也就是刀口辣椒名字的由来。全部剁好后放入一个碗中备用。至于配菜可以自由搭配，准备一碗豆芽，准备一些清洗干净。油麦菜，把它们改刀切成段，再放入碗中备用。我们再多切一点姜末和蒜末，分别放入碗中备用。最后准备一点青蒜苗或者小葱都可以。一般而言，边煮边吃的话，就用蒜苗叶子，会越煮越香。不加热直接吃的话，就用葱花和香菜。起锅烧水，水开后，把豆芽和油麦菜都快速焯过水，把它们烫断生。一边加热一边吃的话，放在铁锅中。不想加热的话，锅中放入一点油，再加入少量的刀口辣椒，倒入蒜苗叶子根茎部分，然后加。加入全部的豆芽、全部的油麦菜，再加入少量的盐，快速的翻炒一下，炒到七分熟就可以了。然后添出来，放入一个大碗中，把锅洗净擦干，加入适量的菜籽油，油温四成热，加入一勺半的蒜末，加入一勺半的姜末，再把它们炒干、炒香、炒变色。接着我们加入两大勺的提前剁细了的红油豆瓣酱，开最小火，把豆瓣酱炒香、炒酥，炒出红油。炒出红油后，我们加入适量的开水，水开后加入点糖提鲜。再加入一大勺的生抽，开大火煮三到五分钟，把它们的香味煮进水里面。五分钟后，用漏勺把残渣捞干净。再次煮开后，调成最小火，让汤汁保持微微沸腾的样子。然后我们依次下入肉片，每次下肉片的地方错开一下。下锅之后，我们不要动它，让它表面的淀粉可以发生糊化反应。为了防止出现脱芡，我们一定要控制好水温，绝对不能低于八十五度。低于这个温度，淀粉不会糊化，反而会溶解在水中。最明显的结果，汤就会变得浑浊。全部下锅后，就可以开大火，再煮两分钟左右的时间。同时可以用勺子拨动一下，让它们受热均匀。嫩化过的牛肉很难煮老。全部煮好后，把肉片铺在蔬菜上，锅中的汤汁开大火收一下，加入点胡椒粉，加入点水淀粉，让汤汁变得略微浓稠，再倒入大碗中。朝肉片中间加上烧烤辣椒、蒜末、葱花和白芝麻，分三次，浇上滚烫的热油，一道麻辣鲜香的水煮牛肉就完成了。我是大厨阿斗，感谢您的观看。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。